चतुर्भुज सीज आज के गल्प लेखक तन्मय मुखार्जी रक्त पिसाज आज के गल्पी दूहजार तेईस साले अरिक बईवला टोटी फोर बेवेन पब्लिशिंग डट कम आयोजित चोख बंध करार आगे प्रतिजोगित निवाचित गल्प भारो लेगे खराब लेगे दारूण लेगे अपन मन जातिक्रिया हक अवश्य एक कमेंट कर जाना कमेंटर जो अपेक्षा थकल कर्मचारीटर आंगुले निर्देश अनुजाई देखिए देवा घरटार भर दरजा ठेले ढुकते ही एक तीव्र फिनाइल उत्कट गंधे मुहूर्त मध्य नाकटा जान जले गल दीप्तेंदुर बस बड़ सड़ो हलघर से जिनपत्र बोलते चारिदी के केवल लोहार छोट बड़ विभिन्न आकार खाचा सार बेधे दाड़ कर रखा ताते पशुपाखिर चिन्ह मात्र नहीं आज घर माझामाझी केवलम्र दो काठर चेयर घर भर कौ एक नहीं आलो बतास चलाचल देवाले एके बारे ऊपरे छाद लागवा पशापाशी दूटो बड़ बड़ घुलघुली आखान दिन सामान्य आलो एस सम्पूर्ण घरटा आलो आधार हेला चल है चारिदी के कम एक शैत शैते ठंडा ठंडा भाव मेझेटा कम एक जले भेजा भेजा जान यूक्षण आगे क्यों सम्पूर्ण घरटा जल दिए धुए ग आज तो एक नरकुंड जान बैर तीव्र आलो अंधकारमय एम एक घरे ढुके दीप्तेंदु निजे के खानिक धातस्थ कर चोख शुए आसते ही धीरे धीरे से घर समस्त देखते पाय कार पाए चलार जुतर शब्द सुनते पेल से शब्द जान मेझर नीच थे क्रमश ऊपर दिखे उठे आस खेल करते ही देख लरटार बा दिकर मेझर खानिकटा अंशे चौकोन मत अंश फाँक गोले एक तीव्र आलोर दूती एस सिलिंग जुड़े छड़िए पड़ल से दिखे तक दीप्तेंदु देख डर प्रशांत उपाध्याय नाम भद्रलोक काठर सीढ़ी बे मेझर नीचे थका से आप छाय अंधकारमय घर धीरे धीरे ऊपर दिखे उठे इलें तर सामने दाड़ी थका बस त्रिस बसी जुवक ऐलेटी के टर्चर आलो एक बार तीक्षण दृष्टि जरिप कर नहीं मुखे सामान्य हासिर रेखा फुटिए ने हिम शीतल कण्ठे बोलें घर भाड़ा चाह आगे हाँ सर बस दीप्तेंदु दीप्तेंदु रॉय पेशा एक इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर दोभाषी बस भलो कथा अपनी हमारे बस अनेक छोट तुम करश्चले चेयारे बस कथा बोला जा भद्रलोके गए गए चेयर देखिए दिए बसते बोलें भद्रलोक के देखे दीप्तेंदुर कम जान एक भय भय करते लगल एक चेयर टेने बस भद्रलोक बोलें नाम डर प्रशांत उपाध्याय 
পেশায় আমি একজন ট্যাক্সি ডারমাটিস তার মানে জানো তো না ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না স্যার তার মানে আমি নানান প্রজাতির মৃত প্রাণীদের ত্বক সংরক্ষণ করে থাকি ও আচ্ছা স্টাফট করে রাখেন জাদুঘরে দেখেছি নানান প্রজাতির প্রাণীদের স্টাফট করে রাখা হয় সেই ধরনের কি হুম তবে কাজটা ভীষণ কঠিন এবং সূক্ষ্ম তা তুমি তো একজন ইন্টারপ্রেটার কথা ভাষা জানো দেশি বিদেশি মিলিয়ে ওই ছটা মতো আরো কিছু শিখছি পশু পাখিদের ভাষা জানা আছে তাদের দেখে বুঝতে পারো তারা কি বলতে চায় এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে দীপ্তেন্দু কি বলবে তার ভাবতে পারেন না আগে না ওটাই তো মানুষের জন্য আগে জানা দরকার তাহলে অন্তত ওদের মতামতগুলো আমরা জানতে পারতাম পৃথিবীটা তো কেবলমাত্র মানুষদেরই জন্য হয়ে উঠেছে ওরা তো কেবল আশ্রিত তবে আমি কিন্তু ওদের ভাষা বুঝতে পারি শুধুমাত্র জীবিতই নয় মৃত প্রাণীদের কথাও আমি শুনতে পাই তাদের দেখতে পাই ওই যখন ওদের মৃতদেহগুলো কেটে তাদের পেটের ভেতর থেকে নাড়ি ভুড়ি বার করে নিয়ে আসি ওদের চোখগুলো যখন খুবলে তুলে নি কোটর থেকে তখন তখন ওরা কিন্তু ভীষণ আত্মনাদ করে তা কিন্তু কেউ শুনতে পায় না আমি পাই আমি আর শেষে যখন ওদের পেটের ভেতর স্পঞ্জ বা খড়কুটো ভরে দিয়ে পুনরায় নতুন করে ওদের আগের অবস্থানে ফিরিয়ে দি তখন ওরা আমার গানের কাছে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেদের ভাষায় ধন্যবাদ জানায় আরো কত কি বলে কথাগুলো শোনা মাত্র বুকের ভিতরটা যেন আচমকায় কেঁপে উঠল দীপ্তেন্দু লোকটা কি বদ্ধ উন্মাদ নাকি এমন একটা পরিবেশে দীর্ঘ সময় বসবাস করলে এমন হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয় অবশ্য ভীতু প্রকৃতির কখনোই সে ছিল না এই বিষয়ে বন্ধু মহলে একসময় তার নাম ডাক ছিল কিন্তু আজ এমন একটা পরিবেশ আর পরিস্থিতি তাকে সেই উপলব্ধিটা করাতে যেন বাধ্য করছে প্রসঙ্গ পাল্টাতে সে বলল বলছিলাম মানে সেই সব কথা না হয় এখন থাক মানে আপাতত যদি ঘরটা একটু দেখাতেন তাহলে ভয় পেলে বুঝি সেটা অবশ্য স্বাভাবিক একজন সুস্থ স্বাভাবিক মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষে এমন অদ্ভুত কথা শুনলে ভয় পাওয়ারই কথা তুমি একজন বলিষ্ঠ তর তাজা যুবক ছেলে তোমার শরীরের রক্ত এখন গরম টকবক করে দেহের সেরা উপসেরা দিয়ে তীব্র গতি নিয়ে ছুটে চলেছে লাল গাড়ো রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে তোমার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দীপ্তেন্দু যেন হঠাৎ করে খেয়াল করল কথাগুলো বলতে বলতে ভদ্রলোকের উজ্জ্বল চোখ দুটোর সাদা অংশে লাল একটা আভা খেলা করছে ভদ্রলোকের লোভাতুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন ওর গলার দিকে টেবিলের উপর জ্বলন্ত টর্চের আলোটা কেমন যেন আড়াড়ি ভাবে ভদ্রলোকের মুখের উপর পড়ে তাকে বিভৎস এক হিংস্র জন্তুর মতো দেখাচ্ছে দাড়ি গোফের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পাতলা টকটকে লাল ঠোঁট ফাঁক হয়ে গিয়ে তার তীক্ষ্ণ সদন্ত দুটো সামান্য বাইরে বেরিয়ে এসে চকচক করে উঠল দৃশ্যটা এক মুহূর্ত যেন 
দুঃখে একটা মনে পড়িয়ে দিল তাকে হ্যাঁ ঠিক যেন সেই রক্ত চোষা একটা ভ্যাম্পায়ারের মতো ইনি কোনো ভ্যাম্পায়ার নয় তো এমন পরিবেশেই তোরা থাকে বলে শুনেছিল নিজের বুকের ভিতর থেকে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানির শব্দটা যেন শুনতে পাচ্ছে দীপ্তেন্দু দয়া করে দয়া করে আমাকে ঘরটা দেখাবেন স্যার ভদ্রলোক কথা থামিয়ে বললেন নিশ্চয়ই দেখাবো এত ব্যস্ত হলে চলবে সব কিছু ভালো করে জেনে শুনে নিতে হবে না হ্যাঁ তারপর তো দেখতে হবে তাই না খবরের কাগজে আমার ঘর ভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞপ্তিটার শেষ দিকের লাইনগুলো পড়নি সেখানে যে যে শর্তগুলো লেখা ছিল হ্যাঁ 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 আমি সব দেখেছি কিন্তু মানে এমন একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশে বসে আপনার সঙ্গে কথা বলতে হবে জানলে আমি আসতাম না এমন একটা পরিবেশে কোনো সুস্থ মানুষ থাকতে পারে নাকি এমন কথা বলতে নেই তবে এতে তোমার আর দোষ কি বলো আমি যে অন্ধকারে থাকতে অভ্যস্ত নিজের ওই কর্মশালাটিতে দিন রাত্রি ব্যস্ত থাকি কি না তাই সেই অভ্যেস অনুযায়ী খুব বেশি তীব্র আলো আমার ঠিক পছন্দ হয় না তবে তোমাকে কিন্তু এমন পরিবেশে থাকতে হবে না আসলে কথা বলার মতো লোকজন তেমন পাই না বলে তোমার সঙ্গে একটুখানি কথা বলতে ইচ্ছে হলো তাই আর কি তার জন্য আমি ভীষণভাবে দুঃখিত কিছু মনে করো না কথাগুলো শুনে দীপতেন্দু খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে গেল মনে মনে ভাবল যা তাহলে ইনি ভ্যাম্পায়ার নয় সে বিষয়টা অবশ্য মানুষের মন গড়া কাল্পনিক চরিত্র ছাড়া আর কিছুই নয় তা সে বেশ জানে সে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে শান্ত স্বরে বলল আপনি কি এই বাড়িতে একাই থাকেন না তা থাকবো কেন চাকর বাকর আছে তবে নিজের ফ্যামিলি বলতে কিছু নেই সেদিক থেকে আমি একাই বলতে পারো যাই হোক তুমি কি এখানে একাই থাকবে নাকি না না আমি আর আমার মিসেস থাকবো ওর নাম নন্দিতা রয় দুজনেই আমরা চাকরি করি এই বছর দুয়েক হলো আমরা বিয়ে করেছি লাভ ম্যারেজ অবশ্য এতে আমাদের দুজনার বাড়িরই সম্মতি ছিল কাজের সূত্রে আমি তো মাসে একটা না কখনো সখনো সাত আট দিন হিল্লি দিল্লি ঘুরে বেড়াই কখন যে কোথায় ডাক পড়ে তার কোনো ঠিক নেই আর আমার মিসেস কর্পোরেট সেক্টর নিয়ে সারা দিন ব্যস্ত রবিবার ওর ছুটি থাকে আমি বাড়িতে থাকলে সেদিনটায় বাইরে কোথাও একটা ছুটি কাটিয়ে আসি মিসেস কথাটা শোনা মাত্র ভদ্রলোকের চোখ দুটো পুনরায় একবার যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠে নিমেষের মধ্যেই পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে গেল নিজেকে যেন গুটিয়ে নিল এমন একটা ভাব করে মৃদু হেসে বলল খুব ভালো খুব ভালো দুজন লাভ বার্ড একেবারে হ্যাঁ এসো 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 তোমাকে তাহলে ঘর মানে তোমার ঘরটা দেখিয়ে দি অন্ধকারময় ঘরটা থেকে বেরিয়ে বাইরের আলোতে আসতেই দীপতিন্দুর যেন ধরে প্রাণ ফিরে এলো খোলা বাতাসে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল সে কিন্তু ডক্টর উপাধ্যায় ভদ্রলোক অতি ধীরে ধীরে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে খানিকটা সময় চোখ বন্ধ করে থেকে পুনরায় খুললেন তারপর হেসে বললেন 
বুঝতেই পারছো তাহলে আমার অবস্থাটা এই দিনের আলোটা হঠাৎ এসে চোখে পড়লেই খানিকটা সময়ের জন্য আমি যেন একেবারে অন্ধ হয়ে যাই দৃষ্টিশক্তি আপছা হয়ে যায় তবে রাতের দিকে কোনো অসুবিধে হয় না তখন চশমা ছাড়াই সব দেখতে পাই এসো ওদিকটায় যাওয়া যাক সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দিকে ঘরগুলো আছে দীপতেন্দু ভদ্রলোকের পিছন পিছন লম্বা বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলতে শুরু করল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দোতলা বিরাট আকার অট্টালিকা ডক্টর উপাধ্যায়ের উপর নিচ মিলিয়ে প্রায় চোদ্দ পনেরোটা ঘর বাড়ির বাইরে বিরাট ফুলের বাগান বড় বড় গাছ আর উঁচু পাঁচিল যেন পুরো বাড়িটাকেই দুর্গের মতো ঘিরে রেখেছে সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো সমস্ত কিছুর মাঝেও বাড়ির পরিবেশটা কেমন একটা যেন অদ্ভুত রহস্যময় এখানে আসার সময় বাড়িটার আশেপাশে আর কোনো বাড়িঘর নজরে পড়েনি দীপতেন্দু তবে শহরের কোলাহলের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন নিরিবিলি পরিবেশে থাকার মতো এমন একটা বাড়ি বহু দিন ধরে খুঁজেছিল দীপতেন্দু ও নন্দিতা খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেখা মাত্র পর দিনই দীপতেন্দু একাই চলে আসে এখানে নন্দিতা অবশ্য এই ব্যাপারটা জানেও না মূলত তাকে একটা সারপ্রাইজ দেবার ইচ্ছে ছিল তার এমন একটা নির্জন নিরিবিলি পরিবেশ পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে দীপতেন্দুর মনে হয়নি এই বাড়িতে থাকতে আশা করি তোমাদের দুজনার কোনো অসুবিধে হবে না এক রাতের বেলা ছাড়া আমার দেখা পাবে না আমার সর্বক্ষণ দেখভালের জন্য রামহরি আছে তাকে যখন যা বলবে করে দেবে যে কোনো সমস্যা হলে ওকেই জানাবে ওই যিনি তোমাকে আমার ওই হলঘরটা দেখিয়ে দিল সে আর রান্নার জন্য বলরাম আছে তার রান্নার হাতও বেশ চমৎকার তোমার মিসেসকে তো কোনো রান্না বান্নার ঝামেলাই পোয়াতে হবে না দুজন ধারোয়ান আছে তারা সর্বক্ষণ বাড়ির মেইন গেটেই পাহাড়ায় থাকে তাদের দেখেছ নিশ্চয়ই হ্যাঁ এখানে আসার সময় দেখলাম গার্ড রুমে বসে আছে দুজন বাইরের লোক সহজে এই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে না সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারো তাছাড়াও বাগান দেখাশোনার জন্য একজন মালি আছে চব্বিশ ঘন্টা ইলেকট্রিসিটি আর জলের সুবিধা তো আছে বাড়ি ছাদে গিয়েও সময়ে সময়ে দুজন ঘুরে ফিরে হাওয়া খেয়ে আসতে পারো বাহ বাহ খুবই ভালো আর কি চাই ওর ভীষণ পছন্দ হবে এই বাড়ি এমন নিরিবিলি পরিবেশ সবুজ গাছপালা ফুলের বাগান তারপর আপনার মতো একজন গুণী মানুষের সান্নিধ্যে থাকা কথাটাকে থামিয়ে দিয়ে ডক্টর উপাধ্যায় বললেন ওই কখনো শকুনো রাতের দিকে দেখা হতে পারে বাইরের কারোর সঙ্গে আমি তেমন কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত নই যতটুকু আতিথেয়তা করা তা আমার ওই কর্মচারীদের বলা থাকে ওরাই যা করার করে থাকে আজ আমার এই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারের পরে আমার সঙ্গে তোমার দেখা পুনরায় কবে তা আমি বলতে পারি না এসো 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 দিকটায় কথাগুলো বলতে বলতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক চওড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে লম্বা করিডোর দিয়ে হেঁটে ডান দিকের পরপর ঘরগুলোর কয়েকটা পাশে রেখে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন আসলে আমি আমার কাজ শেষ না করে স্বস্তি পাই না তাই একবার মনোযোগী হয়ে পড়লে নাওয়া খাওয়া সব ভুলে যাই একটা দরজা খোলা ঘরের ভিতর প্রবেশ করে বললেন ভেতরে চলে এসো দীপতেন্দু আনমনে এগিয়ে গেল ঘরের ভিতর মাঝারি মাপের পাশাপাশি দুটো ঘর 
খরখরি বসানো কাঠের বড় বড় জানালা একটা ঘর থেকে পাশের ঘরে যাওয়ার জন্য একটা দরজা চোখে পড়ল তার চারিদিকে একেবারে ঝকঝকে তকতকে নিচের হলঘরটা যদি নরক হয় তাহলে এই ঘরগুলো একেবারে যেন স্বর্গের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে রেলিং দেওয়া লম্বা বারান্দা মনোমুগ্ধকর একটা পরিবেশ সমস্তটা দেখে শুনে নিয়ে দীপতেন্দু বলল আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে অ্যাডভান্স কবে করব বলুন সেটা তোমার ইচ্ছে আমি আজই করে দিয়ে যাচ্ছি দুদিনের মধ্যে আমি আমার জিনিসপত্র নিয়ে এখানে এসে উঠব হুম ঠিক আছে খুব ভালো আর কিছু প্রশ্ন থাকলে এখনই করতে পারো হ্যাঁ আর বলছিলাম মানে যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কি জিজ্ঞেস করতে পারি যে মানে আপনি ওই নিচের ঘরটিতে বসে কি কাজ করেন ভালো প্রশ্ন করেছ দেখো আমি এককালে ভেটেরিনারি ডক্টর ছিলাম চিকিৎসার জন্য নিজের এই পৈতৃক ভিটে ছেড়ে প্রায় কুড়ি বাইশ বছর ধরে গ্রামগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেরিয়েছি অবসর নেওয়ার পর আমার পৈতৃক ভিটে হে হে এখানেই ফিরে আসি আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন একসময় নাম যাদা শিকারী বাঘ চিতা হরিণ গন্ধা ছাড়াও কত ধরনের যে জন্তু জানোয়ারদের তারা শিকার করেছেন তার কোনো হিসেব নেই প্রাণীগুলোর কারো শরীত্ব কারোর মাথা স্টাফট করে বাড়ির সমস্ত দেওয়াল জুড়ে ছড়িয়ে রাখতেন কোনো জন্তুর মাথা সমেত চামড়া মেঝেতে বিছিয়ে ঘর সাজাতেন আমি এসব কখনোই বরদাস্ত করতে পারতাম না আর আজও পারি না বরং ওদের প্রাণ ফেরিয়ে দেওয়ার একটা প্রবল বাসনা নিয়েই আমার এই ভেটেরিনারি ডক্টর হওয়া ওসব জিনিস আমি ওই ঘরের ভেতর রেখে দিয়েছি পশু পাখিদের সেবা করার জন্য ব্রত নিয়েছি বলতে পারো আমার পূর্বপুরুষদের পাপ এতে যদি কিছু মাত্র খন্ডন হয় তার চেষ্টা করেছি আর কি চোখের সামনে অনেক পশু পাখিদের মরে যেতে দেখেছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাঁচানোর চেষ্টা করেও বিফল হয়েছি তারপর একটা সময় যখন অবসর নিলাম তখন বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের পশুদের নিয়ে একটা ওই ছোট খাটো চিড়িয়াখানায় করে ফেললাম বলতে পারো ওই ওই যে হলঘরটায় তখন বসেছিলাম ওখানেই ছিল সেটা হ্যাঁ তাই অনেকগুলো খাঁচা দেখতে পেলাম ওই ঘরে হিংস্র জীবজন্তু কিছু ছিল নাকি না না থাকার মধ্যে ছিল চারটে আলসেশিয়ান জার্মান শেফার ছিল দুটো আর ছটা পেড়ালও ছিল তার সাথে অনেক দেশি বিদেশি পাখিও ছিল তার মধ্যে ম্যাকাও হর্নবেল কাকাদুয়া থেকে শুরু করে ময়না সবই ছিল গিনে পেঁক খরগোশ ছিল গোটা দশেক মতো সেগুলোর কি হলো ওই একটা সময় ধীরে ধীরে ওরা সবাই একে একে আমার সঙ্গ ত্যাগ করে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেল ভীষণ ভেঙে পড়েছিলাম জানো ওদের ব্যবহার ওদের ডাক ওদের দৈনন্দিন আচার আচরণের সাথে আমি এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম যেন আমিও ওদের মতোই কোনো একটা অদ্ভুত প্রাণী ওদের আত্মার আত্মীয়া হয়ে উঠেছিলাম একটা সময় যে দুটো হাত দিয়ে ওদের সেবা যত্ন করেছি সেই হাত দিয়েই ওদের মাটিতে পুঁতে ফেলব তা কি করে সম্ভব কিন্তু পূর্বপুরুষদের রক্ত তো আমার মধ্যেও বইছে তাই চিরকালের মতো ওদের নিজের কাছে রাখতে স্টাফট করা শুরু করলাম এখনো ওরা ওই ঘরে আছে আর আমার সেই কাজটাই 
একটা সময় ধীরে ধীরে আমার পেশা হয়ে দাঁড়ালো এরপর একজন দুজনের অনুরোধে বা তাদের চেনা পরিচিত লোকেদের বাড়ির মৃত পোষ্যদের স্টাফট করে দিয়ে পাঠাতে লাগলাম কাজের বেশ সুনাম হল এখনো সেটাই করে থাকি আমার ওই কর্মশালায় হৃদয় দুর্বল লোকজনদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ তবে তুমি চাইলে পরে একদিন সেখানে গিয়ে দেখে আসতে পারো তোমার তেমন কোনো অসুবিধে হবে না তো না না তা কেন হবে আমারও ইচ্ছে একবার অন্তত আপনার এই নিখুঁত কর্মকাণ্ডটি যদি চাক্ষুষ করি ভীষণ ধৈর্য এবং সূক্ষ্ম কাজ তাই অন্যদিকে মন দিতে পারি না তাতে কাজটার ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় সে কারণে কারোর সঙ্গে সেভাবে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না কথাগুলো বলে ভদ্রলোক থামলেন দীপেন্দু বলল বুঝতে পারলাম আশা করি আমার বা আমার স্ত্রীর দিক থেকে আপনার কাজের ক্ষেত্রে কোনো রকম অসুবিধা হবে না চলি তাহলে ও ও হ্যাঁ এই যে আপনার অ্যাডভান্সটা দীপতেন্দু পকেট থেকে একটা সাদা খাম বার করে ডক্টর উপাধ্যায়ের হাতে দিল ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন সত্যি কথা বলতে টাকা আমি নিতাম না তেমন প্রয়োজনও নেই নিচ্ছি কারণ তোমাদের এই টাকাটায় অনেকগুলো পথের কুকুর বেড়াল দুবেলা খাওয়া পাবে ওদের কেউ তো দেখবার নেই ওদের নিজেদের ঘর বানানোর ক্ষমতা বা রান্না করে খাওয়ার মতন উপায়ও জানা নেই আমরাই ওদের একমাত্র ভরসা বিনিময় ওরা কিন্তু আমাদের অনেক কিছু দেয় যাই হোক তাহলে পরশু আসছো ফাইনাল একদম আজ তাহলে চলি একটা তীব্র কণ্ঠে আর্তনাদ শুনতে পেয়ে জ্ঞান ফিরে পেল দীপতেন্দু কোন রকমে চোখ খুলতে একটা তীব্র হল দেয়ালো এসে যেন মুখের উপর ঝাপটা মারল তা হিম শীতল ঠান্ডা অনুভূতি শরীরের সর্বত্রতা সমস্তটাই এখন অসার হাত পা দুটো লোহার শিকল জাতীয় শক্ত কিছু একটা জিনিস দিয়ে বাঁধা আছে খুব খুব করে পরিচিত কাশির শব্দটা কানে যেতেই ধীরে ধীরে চোখ খুলল সে তীব্র আলোটা শুয়ে আসতেই অস্পষ্ট হলেও সে দেখতে পেল ডক্টর উপাধ্যায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে খানিকটা দূরেই হাতে ধরে আছেন বেশ বড় একটা সেরিঞ্জ যা দিয়ে গরু মোষ জাতীয় প্রাণীদের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় বোধ হয় তার সামনে লম্বা লোহার টেবিলের উপর বস্ত্রহীন অবচেতন অবস্থায় চিত হয়ে শুয়ে আছে নামটা ধরে চিৎকার করেও তার মুখ থেকে কেবলমাত্র গোঙানি ছাড়া একটা শব্দ বেরিয়ে এলো না তার মুখের ভিতর থেকে শুরু করে প্রায় গলা অবধি যেন কাটার মতো খচ খচ করছে তীব্র জ্বালা অনুভূতি হচ্ছে বোধ হয় ঠেসে খড়কুটো গুঁজে দিয়েছে সেই শয়তানটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তা শয়তানটা যে নন্দিতার শরীর থেকে সমস্ত রক্ত বার করে নিচ্ছে তা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছে দীপতেন্দু কিভাবে ওরা এখানে এলো তা যেন হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল এখানে ভাড়া আসার ঠিক তিন দিনের মাথায় ঘটনাটা ঘটে গেল নন্দিতা এমন একটা সুন্দর পরিবেশে এসে বেশ সারপ্রাইজ হয়ে গিয়েছিল বেশ আনন্দেই দুটো দিন কেটে গিয়েছিল এই ডক্টর উপাধ্যায় লোকটা 
ওদের দুজনকে ডিনারের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল খাবারের মধ্যে বোধ হয় ঘুমের ওষুধ জাতীয় কিছু একটা মেশানো ছিল ডিনার শেষ করার আগেই ওরা ডাইনিং হলে চেয়ারে বসেই হয়তো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল আর এখন সেখানে অন্য একটা টেবিলের উপর শুয়ে আছে তাহলে সেই সুযোগেই কি যথাসম্ভব হলঘরের মাটির নিচে রেটাই ডক্টর উপাধ্যায়ের কর্মশালাটি হবে হয়তো চারিদিকে অসংখ্য জীবজন্তু পাখিদের স্টাফ করে রাখা আছে মরা পচা দুর্গন্ধ ঘরটার বাতাস দম বন্ধ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে নন্দিতা কি এখনো বেঁচে আছে না সে হয়তো আর বেঁচে নেই ওর শরীর থেকে যে পরিমাণ রক্ত বের করে নিয়েছে নরখাদকটা তাতে ওর বেঁচে থাকাটাও অসম্ভব চোখ বন্ধ হওয়ার আগে দীপ্তেন্দু দেখল ডক্টর উপাধ্যায় রক্তে ভরা সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে পিড়িয়ে দাঁড়ালো তার দিকে তার বিবর্ণ ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখটা সেই সময় ভ্যাম্পায়ারের থেকে কিছু কম বলে মনে হলো না তীক্ষ্ণ ধারালো সদন্ত দুটো বার করে হিংস্র একটা অট্টহাসি দিয়ে সমস্ত রক্তটাকে নিজের মুখের ভিতর টপ টপ করে ঢেলে দিল তার দুই কষ বেয়ে ঝরে পড়ল ফোটা ফোটা রক্তের ধারা উজ্জ্বল লাল হিংস্র চোখে চেয়ে বলে উঠলেন আমার সমস্ত পোষ্যদের রক্ত আমি আমি নিজে পান করেছি আর তাদের রক্ত শূন্য শরীরটাকে স্টাফট করে সাজিয়ে রেখেছি আর ওটাই তো আমার আজকের পেশা আমার পূর্বপুরুষদের রক্ত যে আমার শরীরে পইছে তারাও মানুষ এবং বন্য প্রাণীদের রক্ত পান করত আমি বা বাদ যাই কেন কত বছর পর এমন টাটকা তাজা রক্ত পান করে তৃপ্তি পেলাম তাও আবার নন্দিনীর মতো এমন একজন রূপসী মহিলার চিন্তা করো না চিন্তা করো না তাকেও আমার সংগ্রহশালায় স্টাফ করে রাখব আর তার সাথে তোমাকেও হ্যাঁ তোমাকেও তখন দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থেকো হ্যাঁ বলেছিলাম না তোমার টাটকা তাজা রক্ত শরীরে অবিরাম বয়ে চলেছে একটুখানি একটুখানি রইস হয়ে খাবো বলে ঠিক করেছিলাম সেই দিনই উপরে পাওনা হিসেবে নন্দিতাকেও পেয়ে গেলাম দীপ্তেন্দু অস্পষ্ট স্বরে শেষ বারের মতো হয়তো বলতে চেয়েছিল তাহলে সত্যি রক্ত খেকো ভ্যাম্পায়ারের অস্তিত্ব এই সমাজে আজও আছে ডার্ক টেলস বাই নাইন এফ টেনে আপনারা শুনছিলেন চতুর্ভুজ সিরিজ আজকের গল্প লেখক তন্ময় মুখার্জির রক্ত বিষাজ অভিনয় কথক অভিক ডক্টর প্রশান্ত উপাধ্যায় রাজ দীপ্তেন্দু রায় রৌনক নন্দিতা রিনি শব্দ সংযোজন বিপ্লব আবহ সঙ্গীত অনিন্দ পোস্টার টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন পাবলিশিং ডট কম ক্যালিগ্রাফি অ্যানিমেশন ও ভিএফএক্স মিরাজুল প্রকাশক অরিক বইওয়ালা প্রডিউসড বাই টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন পাবলিশিং ডট কম